Hola, bien, pues hoy vengo para, para grabar un vídeo, eh, como recuerdo para mí, para un futuro, por si vuelvo a tejer este, este punto y para quien pueda servirle que esté tejiendo este patrón concretamente, ¿vale? El punto sería este, el de la, el de la mm, X, ¿vale? O las estrellitas. Eh, que sería de este patrón, ¿vale? Este patrón es el chaleco Summer Bliss Best, ¿vale? Que sería este, el cual yo estoy utilizando como base, pero no estoy tejiéndolo tal cual el, el patrón, sino he utilizado lo que sería el, el esquema, el el montaje, o sea, cuántos puntos he tenido que montar y demás, y, y lo que es el... El gráfico lo estoy haciendo según, según me parece. ¿Vale? Pero eh, empecé... ¿vale? Ya, ya lo publicaré en el blog exactamente la secuencia que he utilizado para quien quiera, quien quiera hacerlo. Eh, pero lo voy haciendo sobre, sobre la marcha. Porque aparte el hilo y la aguja que estoy utilizando no son lo, los que utilizan el patrón. Pero al ser un chaleco mmm, no me importa que me quede un poco más... Más, más, más grande o más pequeño bien eh, vale eh, yo empecé con la base tal como la como la empiezan pero cuando empiezan a tejer este punto cogí el gráfico y a mí pues no sé si es la falta de, de práctica de, de tejer el pues el punto fantasía o como queráis llamarlo que no entendía muy bien este tipo de de qué eh, me iba a lo que era el, la leyenda, ¿vale? Y, vale, sí, aquí, pero era la verdad que... No es que fuera un poco lío, sino para mí el lío era... Como que esto estaba un poco así al aire y, y no sabía muy bien por dónde... Por dónde me empezaba. Eh, va, fue empezar y ya mm, te das cuenta de cómo va más o menos la secuencia. Pero... Eh, lo voy a colgar, lo, lo voy a grabar y lo voy a colgar por si alguien está igual de perdido que, que estaba yo al principio. Pues así, así lo tengo. Vale, pues yo voy a repetir otra vez. Aquí estaba terminando mi, mi vuelta, o sea, mi, mi última vuelta antes de empezar el, el esquema. Vamos a ver. Giro la labor. Y ahora... Mmm, Tendríamos que empezar, o sea, he tejido la, esta línea, ¿vale? Y ahora empezaría con, con esta. Bien, pues empezamos, mmm, a ver. empezamos con tres puntos, aquí lo, los utilizan como tres puntos altos dobles. Eh, subo cuatro, no te lo especifica, yo estoy subiendo cuatro cadenitas. Uno, dos. 3 y 4. Vale, esta es la doble. Hago así. Dos. Uno y dos. Y dos. Uno y dos. Perdón. Este no es así. Ya iba yo. Vale. Tengo mis tres puntos altos. Dobles. Y ahora aquí tengo que hacer cuatro cadenetas y esta X es un punto bajo. Entonces, ahora haría 1, 2, 3, 4 cadenetas. Y en, el, en, esta, en este punto de aquí abajo hago un punto bajo. ¿Vale? De esta manera quedarían los cuatro puntos altos dobles. Ahora tocaría. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Pues 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Bien, este simbolito que hay aquí eh, significa que vamos a hacer dos eh, puntos altos triples sin cerrar. Para aquí cerrar estos dos puntos más este que sería el tercero que hemos hecho con cadeneta, cerrar los tres juntos. Vale. Hago uno, dos. Muy perdón. Eh, sí, dos y tres. He echado tres lazadas. 
con este punto tengo cuatro, cuatro puntitos en el, en la aguja. Ahora, voy cerrando de dos en dos. Cierro, cojo calvera, cierro, cojo hebra y cierro. Y aquí paro. Tengo mis dos puntos eh, triples, o sea, tengo el punto triple sin cerrar y el, y el que hice con las cinco cadenetas. Ahora vamos a hacer otro igual que este. 1, 2 y 3. Lo meto en el mismo punto. Saco una, saco dos y saco tres. Y ahora tengo estos tres. Bien, pues estos tres los cierro. Y he cerrado el otro. ¿Vale? Esto equivaldría a esto. Ahora vamos a hacer. Pasamos a, a, a este esquema que en, en, o sea, en, en este gráfico, este sería el inicio, este sería el final y esta sería la repetición que haríamos en medio. Entonces, ahora mismo va, estamos trabajando del palito para abajo. Entonces, hemos hecho así, pues ahora tenemos que hacer así. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, ¿vale? Y luego hacemos el, los dos triples... Ya, para cerrar juntos ah, así 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas y ahora en este mismo punto hago 1, 2, 3 y aquí engancho y ahora voy sacando 2, 2 y 2 tengo 2, ahora vamos a poner el tercero 1, 2 y 3 aquí saco 1 2, 3, y ahora saco todo, ¿vale? Saco todo y ahora hemos hecho esto, pues un punto bajo aquí. Aquí significa, eh, vamos a ver, como tenemos lo, los huequitos que hemos hecho con las cadenetas al aire entre punto alto y punto alto, pues haríamos, saldríamos una, dos, o sea, bueno, o, o, o haríamos, si hemos empezado aquí, haría, contaríamos un punto, dos puntos, tres puntos, en el que hace cuatro es donde enganchamos con el punto bajo. Vale, entonces, yo cuento, uno, dos, tres que me salto y en el que hace cuatro engancho con un punto bajo. Vale. Entonces aquí lo que está hecho es este con este. Ahora vamos a hacer este. Igual. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. Uno, dos y tres. Yo estoy enganchando todo en el mismo punto. Este va. ¿Vale? Como no lo especifica, lo estoy haciendo así y así me está quedando bien. Cerramos y ahora, eh, bueno, ahora continuaríamos repitiendo este, 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 ¿vale? Para que hagamos esto. Voy a hacer un par más y voy a, voy a quedarme como, como aquí, como este trozo, para no hacer la hilera entera, ¿vale? Y sobre ese trozo voy a ir trabajando eh, lo que es el esquema para, para enseñarlo. Ahora un, dos, tres y en el que hace cuatro, engancho. ¿Vale? Aquí voy a hacer ya como que estoy terminando mi, mi hilera. ¿Vale? He hecho este, he hecho cuatro puntos. Y este, que serían esos cuatro y este, aquí he repetido una y dos esta secuencia, la he hecho dos veces y ahora estoy cerrando este. Que hago este, engancho aquí. Y ahora aquí. Acabo de hacer este punto bajo, subo estas cuatro cadenetas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 
dos y hago uno, uno y dos, dos, uno y dos, tres, vale, aquí tengo mi secuencia. Bien, voy a trabajar sobre estos puntos para enseñaros la muestra y no tener que tejer los 200 puntos que tengo. ¿Vale? Ahora vamos a trabajar de aquí para acá. Giramos la lado. O sea, vamos a, vamos a leer el patrón de, de izquierda a derecha. Giro el patrón y ahora haríamos este punto que sería un, un punto alto triple. Tendríamos que subir... Eh, Cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. He subido cinco cadenitas y ahora uno. He hecho. Vale. Cinco cadenitas. Ahora uno, dos y tres. Este punto. Uno, dos y tres. Cierro. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Y tres. Dos. Tres. Y cuatro. Vale. Ahora. Ahora tocaría hacer esto. Hago uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y este que era el doble. Pues hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. 3, enganchamos en este, que era el primero, el de sacarlo, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y cerrar. Vale, ahora, va a aquí un poco extraño porque queda aquí un poco al aire. Ahora, este, uy, Toca engancharla con un punto bajo en, en esta unión. ¿Vale? Que sería en esta unión. Pues yo lo que hago es que aquí dentro hago un punto bajo. ¿Ves? Y ahora vamos a hacer para allá. Que sería esta. 1, 2, 3, 4 y 5. 1. 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y cerra. Y ahora vuelvo a hacer aquí al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Que sería, hemos hecho esto, pues vamos a hacer esta que queda al aire. 5, 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y enganchamos en el siguiente. ¿Vale? Y ahora nos quedaría hacer otro más. Así. Cierro, ¿vale? Y ahora que hemos cerrado, tocaría cuatro puntos triple. Hago uno, dos y tres. Y engancho aquí. ¿Vale? En esta cadeneta que está un poco dura. Y ahora voy cerrando. Una, dos, tres y cuatro. Uno, dos y tres. Uno, dos. 3 y 4, 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3, y cierro aquí, 1, 2, 3 y 4, ya cerrado, 
lo que sería este esquema. Bueno, pues realmente lo estaríamos viendo así. ¿Veis? Y pues nada, así haríamos toda nuestra hilera. Y luego pues ahora tocaría esto de aquí, ¿vale? Que son, serían un punto bajo en cada uno de estos cuatro puntos altos. Ahora haríamos nueve cadenetas al aire y engancharíamos aquí con un punto bajo, enganchando lo que sería rodeando esto y terminaríamos con o sea, terminaríamos el final con otras nueve cadenetas pero bueno, vamos a hacerlo y así yo creo que se verá mejor vale, pues hago una que levanto y ahora hago un punto bajo dos puntos bajos vale y tres puntos bajos Cuatro, cuatro, porque con la cadeneta que he levantado tengo el, el cuarto punto. Ahora haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, y 9. Y ahora me iría aquí, a la, a la que está al aire, al arquito, y aquí rodeamos, haríamos un punto bajo, pero rodeando. No, no introduciendo aquí, sino rodeando. ¿Vale? Y ahora otro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me voy al siguiente y rodeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora me voy aquí, entonces el punto bajo lo que hago es hacer directamente este punto bajo aquí no, no rodeo nada vale, entonces hago uno me cojo el uno acá. vale, se me está espérate que se me deshace el hilo un punto bajo dos puntos bajos Tres puntos bajos y este que va a enganchar la cadena. Cuatro puntos bajos. ¿Vale? Pues ya habríamos terminado nuestra vuelta con este. ¿Vale? Están arreglando algo por ahí con el último punto bajo. ¿Vale? Y ahora ya tocaría la secuencia esta que no tiene pérdida porque son puntos altos, cadeneta, punto alto. Eh, estos que tienen el simbolito son puntos altos pero que no son sobre ningún punto, sino que son sobre cadeneta, ¿vale? Pero son puntos altos, normal. Si tenéis cualquier duda porque vayáis a tejer este esquema y os perdáis un poco con eso, pues me podéis preguntar por aquí, por Insta. Y pues yo os lo resuelvo. Nada, pues espero que, que os haya gustado el vídeo, que os sirva. Y si no, pues me lo quedaré yo para cuando vuelva a tejer este punto dentro de tres años y no me acuerdo qué significaba cada cosa. Pues nada, eh, hasta la próxima.